வெல்கம் டு தான்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி டேஸ்டியான ஈஸியாக டோனட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் இது வந்து மைதா மாவு ஒரு கப்பு பால் முக்கா கப்பு ட்ரை இஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேட்டருக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன் இதுதான் இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இப்போ கிடைக்கிது ஒரு முட்டை த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை பட்டர் ஐம்பது கிராம் சால்ட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு இப்போது ஃபஸ்ட்டு லிக்யூடு மிக்சர் ரெடி பண்ண போகிறோம் பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பால் அதை வந்து தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க நான் முக்கா கப்புமே சேர்த்துக்கிறேன் இதில் சர்க்கரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த சர்க்கரை என்ன எந்த ரேஷியோ போடுறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு டோனட்டோட ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் பட்டர் உருக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஒரு முட்டை அதையும் உடச்சி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதையும் இதிலோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த ட்ரைஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி குருணை குருணையாக இருக்கும் அது வந்து இந்த பாலில் நல்லா ஊறி அந்த மா அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம மாவுக்கு ஒரு சாஃப்டான ஒரு டெக்ச்சரை கொடுக்கும் ட்ரைஸ்ட் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆன பிறகு நம்ம வந்து டோர் ரெடி பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மைதா மாவு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லிக்யூடு மிக்சர் இருக்குது இல்லையா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து இதில் ஊற்றி நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஊற்றியாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கையில் ஊட்டிட்டு தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு மே மாவு ஃபுல்லாக மா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு அப்படியே வச்சுட போகிறோம் இது அதோட சைஸ் வந்து டபுள் ஆகும் ஒரு டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு சைஸ் டபுள் ஆகிடும் டபுள் ஆன பிறகு தான் நம்ம வந்து டோனட் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம் மூடி போட்டு வச்சுடுங்க இப்போது டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு அதோட சைஸ் பாருங்கள் நல்லா டபுள் ஆகிட்டு இப்போது இதுக்கு நம்ம சின்ன உருண்டையாக உருட்டி நம்ம டோனட் சைஸ் மேக் பண்ண வேண்டிதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பெரிய பூரி மாதிரிலாம் எடுத்துக்காமல் நல்லா பெரிய சைஸ் டோவாக எடுத்துக்கோங்க ஆஃப் இன்ச் திக்னஸ் இருக்கணும் நம்மளுக்கு பேட்டர் அதாவது அந்த ஃபைனல் டோனட்டோட ஷேப்பு அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் டோனட் உப்பி கிடைக்கும் இல்லைனா ரொம்ப மெலிசாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி தட்டையாகிடும் அதனால் ஆஃப் இன்ச் திக்னஸில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பெருசாக திரட்டிங்க அப்படின்னா அட் அ டைமில் ஒரு நாலு ஷேப் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் மூடி இருக்கும் இல்லையா டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷேப்புக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது சைஸில் பா டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி இருந்தால் அதை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மருந்து மூடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சென்ட்ரு பார்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக டோனட் என்ன சைஸ் இருக்குமோ எப்படி இரு என்ன ஷேப்பில் இருக்குமோ அது நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சு இதே போல் எல்லா மாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க மெயினாக அந்த திக்னஸ் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் மெயினு இல்லைனா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாகிடும் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்குது ரெடி பண்ணி வச்ச டோனட் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டிதான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம்லாம் எடுக்காது நம்ம டோனட்லாம் வீட்டில் செய்ய முடியுமான்னு நினப்போம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் 
ஒரு திரு பெரட்டி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பக்கமே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இது சீக்கிரமே ஃப்ரை ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் டோனட் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா கடகடன்னு பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த டோனட் சூடாக இருக்கப்பவே சர்க்கரையை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு ஃபில்டரில் போட்டு இது மேலே அப்படி சளித்தோம் அப்படின்னா இது மேலே ஃபுல்லாக ஸ்டிக் ஆகிடும் அப்போ சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை அப்படியே ப இது மேலே வச்சு சளித்தோம் அப்படின்னா நைஸாக அந்த சர்க்கரையெல்லாம் இதில் வந்து ஒட்டிக்கும் அதாவது சூடாக இருக்கும்போது செய்யணும் மெயினாக இப்போ பாருங்கள் வீட்லேயே டேஸ்டியான டெலிஷிய டெலிஷியஸான ஒரு டோனட் ரெடி பண்ணிட்டோம்